Arkadaşlar merhaba, eğitim fakültesi.net ücretsiz KPSS dershanemiz için hazırladığımız sorulara KPSS 2012 lisans çözümleriyle devam ediyoruz. İlk soruda şu şekilde verilmiş, işleminin sonucu kaçtır denilmiş. 2 üzeri eksi 6, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5. Şurada bir toplama var, toplama olduğu için en küçüğünün parantezini alıyoruz. 2 üzeri 3 parantezinde 1 artı 2 artı 4 şeklinde çarpı 2 üzeri eksi 6 şurası da 7 olduğu için 2 üzeri eksi 3 çarpı 7 oluyor dolayısıyla o da 7 bölü 8 çünkü 2 üzeri eksi 3 1 bölü 8'e tekabül ediyor bir sonraki soru işleminin sonucu kaçtır denilmiş 1 artı 1 bölü 15 16 bölü 15 çarpı 5 bölü 8 eksi 6 bölü 8 diyelim genişletelim 3 bölü 4'ü artı 4 bölü 8 şurası 3 bölü 8 16 bölü 15 çarpı 3 bölü 8'den 2 bölü 5 olarak sonucumuz geliyor şunlar 2 geliyor şuradan 5 geliyor sonraki soru 0,4 eksi 0,04 Dolayısıyla 0,40 eksi 0,04 eşittir 0,36. Kare köktesine 0,6 olarak çıkıyor. 0,9 eksi 0,09 o da eşittir. 0,90'a eşit olduğu için bu 0,81. Kök dışına 0,9 olarak çıkıyor. Bu da 2 bölü 3. Alttaki soru yine en küçüğün parantezini alacağız. 7 çarpı 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. 6 faktöriyel parantezini alırsak zaten bir 7 çarpımı vardı. Bir de 7'den geliyor. Çünkü 6, 7 faktöriyeli açınca 7 çarpı 6 faktöriyel oluyor. Geldi. Eksi 1 bölüm. Şurası 6 faktöriyel. 4 faktöriyel parantezinde 5 çarpı 5 eksi 1 olacak bu sefer. Dolayısıyla şuradan 49 eksi 1'den 48 bölü 24'ten 2 geliyor. Burası dursun. Şurada da 6 faktöriyeli açarsak 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel bir 2 vardı zaten. Dolayısıyla 60 oluyor. İlk sayfamız bu şekilde. İkinci sayfaya geçelim. Eğitim fakültesi için hazırladığımız bir e, videonun ikinci sayfasıyla devam ediyoruz. 6 parantezinde kök 3 eksi 1 alt tarafta 3 eksi kök 3 işleminin sonucu kaçtır? Bu tarz sorularda ki sanırım bu sadece 5 soruda 3. oldu. Hep parantez alma yapıyoruz. Yine parantez alma yapacağız. Şurada bir kök 3 eksi 1 var. Alt tarafı buna benzetebilir miyiz? Kök 3 parantezini alsak kök 3 eksi 1 olur. 6 çarpı kök 3 eksi 1. Biraz şey oldu. Kök 3 eksi 1. Dolayısıyla 6 bölü kök 3 o da 2 kök 3 oluyor. İsterseniz uzun yoldan kök 3 ile çarparız. 6 kök 3 bölü 3 oradan 2 kök 3 gelir. Sayı doğrusu üzerinde 2 noktasının eş tuzakta olan 2 farklı sayının çarpımı 32 bölü 9 olduğuna göre büyük sayı küçük sayıdan kaç fazladır? Ben bu soruyu sınavda değer vererek çözmüştüm. Demiştim ki alt taraf 9 ise bir şeyin karesi olabilir. İkisi de 3 olsun alt tarafları. Üst tarafta 32. Ne ile neyin çarpımıdır? 8 ile 4'ün. İkisi de 6 bölü 3 eşit uzaklıkta. Dolayısıyla bu sayılar 8 bölü 4 ile 4 bölü 3 olabilir. Biri diğerinden 4 bölü 3 fazla. 35. soru. X ve Y gerçel sayıları için sağlandığına göre hangileri her zaman doğrudur denilmiş. Y 0 ile 1 arasındaymış. X'in mutlak değeri dahi Y'den küçükmüş. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla her zaman doğru olana bakacağız. Şimdi Y 0 ile 1 arasında X'in mutlak değeri de ondan da e, küçükse her zaman X çarpı Y birden küçük olacak. Çünkü o da birden küçük X belli ki. X kare de Y kareden küçük olacak zaten. Çünkü mutlak değeri dahi küçükse ki mutlak değerde avantajı var. Bu taraf pozitif oluyor. Şey negatif de olsa pozitife çeviriyor. Dolayısıyla 2 ve 3 sağlıyor. Sayı vererek de çözülebilir tabi. Burada diyor ki tam sayılar olmak üzere B dolu A'da olmayanların fark kümesinin elemansayısı. 
x'in karesi 2'den küçük, x'in x'in karesi 18'den küçük. Okuması şu şekilde x öyle bir tam sayıdır ki z x'in karesi 2'den küçüktür. x öyle bir tam sayıdır ki x'in karesi 18'den küçüktür. Şimdi tam sayı diyor. Dolayısıyla 2'den küçük 1 var, 0 var, eksi 1 var. Eksi 1'in karesi de 1. Fakat burada 18'den küçük diyor. 3 var, 2 var, 1 var, 0 var, eksi 1 var, eksi 2 var, eksi 3 var. Dolayısıyla burada olup burada olmayan şunları çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir de 4 var tabi. 4'ün de karesi. 4 ile eksi 4 var. Dolayısıyla B de olup A'da olmayanlar pardon 6 elemanlı oluyor. Devam edelim. 39. soru. Olduğuna göre diyor x kare artı y kare ifadesinin değeri nedir? Ee, bu soruda şunu çarparak hiç yani başka bir şey düşünmeden gidebiliyorduk. Sınavda öyle yaptım ben geldi sonuç. Şöyle çarpıyoruz. X sırasıyla şunlarla. Sonra y'yi sonra artı 2 ile eksi 2'yi çarpalım. X kare artı x y artı pardon eksi 2 x geçtik y'ye. Sırayla çarpıyoruz. X y artı y kare eksi 2 y ve son olarak 2'yi çarpıyoruz. Artı 2 x artı 2 y ve eksi 4 eşittir 2 x y'ymiş. Şimdi bunu yazdıktan sonra neler birbirini götürüyor ona bakıyoruz. x kare artı 2xy artı y kare eksi 4 eşittir 2xy. Gördüğü gibi şunlar da götürdü. x kare artı y kare eşittir 4. Yani bir numarası yok. x ile y'yi de bulmuyoruz. Sadece oradan zaten x kare artı y kareyi buluyoruz. X, Y, Z ardışık çift doğal sayıları diyor. Buna göre X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Şu şekilde gidelim. X, Y, Z ardışık çift olduğu için birisi X olur, biri X artı 2 olur, biri de X artı 4 olur. Yani 2, 4, 6 gibi. E yerine yazalım denklemde. Tek bilinmeyene indirelim. 2 çarpı X artı 2. Yani şöyle X eşittir X, Y eşittir X artı 2, Z eşittir X artı 4. 2 çarpı y yerine yaz şuradan pardon 2 çarpı x artı 2 eşittir 5 çarpı z eksi x'i direkt yazalım çünkü z eksiden 4 büyük buradan görüyoruz direkt 4 yazalım dolayısıyla x artı 2 bu denklemden 10 oluyor x de 8 oluyor x 8 bu 10 bu da 12 oldu toplamlarına bakalım 30 şurası tam alsın bu da çok şık bir soruydu. A çarpı B'yi sormuş. Eğer bu bazı sorularda bilinmeyenlerden ziyade sadece mesela şunu bulabilirsiniz A ile B'yi bulmada. Bu soru da öyle bir soruydu. Soru da şunu yapıyorduk. 2 üzeri x eksi 1 A'ymış. Şöyle ya düşünelim. 2 üzeri 4 A olursa 2 üzeri 5 ne olur? 2 A olur. Çünkü bunu 2 ile çarpmış oluruz. 2 üzeri 3 ne olur? A bölü 2 olur. İşte bu mantığı kullanacağız. Çünkü burada 2 üzeri 4'ü 2'ye bölmüş oluyoruz. 2 üzeri x eksi 1 a ise 2 üzeri x nedir? 2 a. 3 üzeri x artı 1 b ise 3 üzeri x nedir? b bölü 3. Bu ikisini çarparsak ne olur? 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x 6 üzeri x. Eşittir karşı tarafta 2 a çarpı b bölü 3. Şimdi bize demiş ki 6 üzeri x 18. Demek ki 2, 2 ab bölü 3 18'miş. Şuradan ab'yi çekiyoruz. 27. Yani a ile b'yi bulmaya uğraşırsak çıkmaz soru. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. 42. soru. Gerçel sayılar kümesinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. f a 0 eşitliğini sağlayan a değeri nedir? Denilmiş soruda. Yani diyor ki şurasının sonucu 0 olacak. Dolayısıyla x kare bölü 4 artı x eşittir eksi 1 olacak. Çarptığımızda x kare artı 4x eşittir eksi 4 olacak. Şuna baktığımızda zaten sağlayan kökün eksi 2 olduğunu görüyoruz. Eksi 2'nin karesi eksi 8 eşittir eksi 4'tür. 
1, 2, 0, eksi 1 deneyince çıkıyor zaten. Eksi 2 olduğu için x'in eksi 2 olması demek. Şuraya eksi 2 yazdığımızda f eksi 1'in 0'a eşit olması demek. Dolayısıyla a değerimiz eksi 1'e eşit oluyor. Ama x eksi 2 tabii ki. 43. soruyla devam ediyoruz. Ahmet X yılında Mehmet Y yılında doğmuştur. Ahmet Y yaşı Mehmet Y yaşının iki katı olduğuna göre bu ikisinin yaşları toplamının X, y, X ve Y türünden ifadesi nedir? Bu tarz sorularda yuvarlamak mantıklı oluyor. Mesela ben şöyle demiştim. Bu 1980'de bu 1990'da doğsun. Çünkü Ahmet Y yaşı Mehmet Y yaşının iki katı. Ve 2000 yılında olalım. Bu 10 yaşında olsun. Bu da 20 yaşında olsun örneğin. Sonra bu ikisinin yaşları toplamı 10, 20 daha 30. 30'u bulacağız. Nasıl bulabiliriz? 1990 x 1980 çarpı 3. Bu şekilde pratik olarak görünüyor. Farklı çözümler olabilir. Bu iş yerinde beşer, bir iş yerinde 5'er kişinin çalıştığı A ve B odaları vardır. Her bir odanın yaş ortalaması 36'dır. A odasında çalışan Tolga B odasında taşındığında A odasının yaş ortalaması B odasının yaş ortalamasından 5 fazla oluyor. Buna göre Tolga'nın yaşı kaçtır? Benim dikkatsizlikten yanlış yaptığım tek yap, matematik yanlışı buydu. Birisi, e, şey, her bir odanın yaş ortalaması 36. 5 kişi var. Dolayısıyla 36 çarpı 5'ten 180'e 180 yaş toplamları. A odasında çalışan Tolga B odasına taşındığında A odasının yaş ortalaması B odasının yaş ortalamasından 5 fazla oluyor diyor. Bir odada 4 kişi kalacak, bir odada 6 kişi kalacak. Yani Tolga'nın yaşını çıkınca 180 eksi Tolga çarpım 4 pardon bölü 4 çünkü Tolga çıktı 4 kişi kaldı. Bir de bu tarafta da 180 artı Tolga'nın yaşı bölü 6 var bu sefer. Şimdi diyor ki A odasının yaş ortaması B odasından 5 fazla oluyor. Dolayısıyla şu tarafın şu tarafta artı 5 diyebiliriz. Çünkü bu bu taraf e, diğer taraftan 5 fazlaymış. Daha sonra bu denkleme eşitleyerek Tolga'nın yaşını 24 olarak buluyoruz. Denkleme eşitleyelim bir daha. 180 artı t artı 30 bölü 6 eşit olacak. Karşı tarafta 180 eksi t bölü 4. Oradan da t çekilir. Bir daha uzatmayayım videoyu. Oradan geliyormuş. Ben 30 yapmıştım. Dikkat hatamı da söyleyeyim. Ee, A ve B odalarında 5 e, kişi çalış... 5 e, kişinin çalıştığını okudum. Fakat e, bir taraftan diğer tarafa geçerken yine 5 kişi aldım yaş ortalamasını. Sıklardan giderken. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Meşrubat satan bir büfeci elinde bulunan bir miktar Portakal suyunun yarısını 0.5 litreye, yarısını 1 litreye dolduruyor. Toplam 48 şişeyi tam doldurduğuna göre başlangıçta büfedinin elinde kaç litre portakal suyu vardır? Şimdi bu sorunun numarası şu. Bir yarısını 0.5'e dolduruyor, bir yarısını 1 litreye. Öyleyse aynı miktarda doldurduğu için iki katı 0.5 litrelik kullanıyor. Şişe yani. 2x bundan kullanıyor, 1 litrelikten de x kullanıyor. Toplam 3x veya 3k şişe kullanıyor ve bu 48. Dolayısıyla K 16. 16 e, tane 1 litrelik, 32 tane de 0.5 litrelik kullanıyor. Buradan da 16 litre, buradan da 16 litre dolduruyor. Cevap 32. Alt sporcunun katıldığı ve her sporcunun farklı dereceleri aldığı tenis turnuvasında ilk 3 derece karşı farklı şekilde sonuçlanabilir. 6 çarpı 5 çarpı 4 şeklinde sonuçlanabilir. Niye? İlk ihtimal 6 kişi. 6 kişiden biri olacak birinci. Geri kalan 5 kişiden biri ikinci olacak. Geri kalandan biri de üçüncü olacak. Bu şekilde 120 olarak buluyoruz. İlk bölüm bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.